பல கோடி சக்தி ஆற்றலுடைய பெருமலையாக இன்றைக்கு காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது அது ஞானியர்களின் பாசறை துறவியரின் பண்ணை நெல்லும் கரும்பும் பயிராவது போல அடியார்கள் தவமும் தமிழும் விளைந்த பக்தி வயல் திருவண்ணாமலை அது பண்டாரங்களின் பண்டாரம் தமிழிலே பண்டாரம் என்று சொன்னால் ஆங்கிலத்திலே ட்ரெஷரி என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா பொருளை எல்லாம் குவித்து வைத்திருக்கிற இடத்துக்கு ட்ரெஷரி என்று ஆங்கிலத்திலே பெயர் அதற்கு நல்ல தமிழிலே பண்டாரம் என்று பெயர் ஞான பண்டாரமாக விளங்குகின்ற ஞானிகள் பல்லாயிரக்கணக்கான ஜீவன் முக்தர்கள் சமாதியாய் இருப்பதாலே திருவண்ணாமலை பண்டாரங்களின் பண்டாரமாக விளங்குவதால் தான் இத்தனை கோடி பக்தர்கள் வந்து எது கேட்டாலும் அந்த மலை வழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது வாழ்வில் எல்லோரும் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் திருவண்ணாமலை எப்படிப்பட்ட தலம் என்பதை சொல்லுகிறேன் சிவபெருமான் திருக்கோயில்களிலே திருவாரூர் மூலாதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது மனிதனுடைய உடம்பிலே ஆறு ஆதாரம் இருக்கிறது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் விசுத்தி ஆக்னி சகசரம் என்று ஆறு ஆதாரங்கள் உண்டு அதில் சிவபெருமானுடைய திருக்கோயில்களே திருவாரூர் மூலாதார தலம் என்று கருதப்படுகிறது சிதம்பரம் திருத்தய ஸ்தலமாகிய அனாகதம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது திருவண்ணாமலை புருவ மத்தி ரெண்டு கண்ணுக்கு இடையில இருக்கிற நெற்றி கண் நெருப்பு கண் எனவே சிவபெருமானுடைய திருக்கோயில்களே திருவண்ணாமலை புருவ மத்தியாக ஆக்னி ஆக்னா என்ற தலமாக கொண்டாடப்படுகிறது அதனால்தான் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஞானிகள் புருவ மத்தியில் கண் பெற்றவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் அந்த கோயிலை நோக்கி ஓடி வருகிறார்கள் ஞான தபோதனரை வாவென்றழைக்கும் அண்ணாமலை என்று அந்த அண்ணாமலைக்கு தனியான ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது இந்த அடியார்களை அந்த அடியார்கள் மூலம் ஆண்டவன் நிகழ்த்திய அற்புதங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லியாக வேண்டும் ஒரு எண்ணம் ஆண்டவனை விட ஆண்டவனுடைய அடியார்களை நான் மேல் என்று சொன்னேனே அவர்கள் பற்றற்று உலக வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு போனவர்களாயிற்று அவர்களை எப்படி நாம் பெருமையாக நினைக்க முடியும் என்று சில பேர் நினைக்கலாம் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இந்த உலகத்திலே மேன்மையானவர்கள் யார் தெரியுமா துறவு பெற்றவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு விலகி நின்ற மகான்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் காரணம் அவர்களுக்கு துன்பம் இல்லை அதை திருவள்ளுவர் எழுதுகிறார் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் மோதல் அதனின் அதனின் இளம் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த திருக்குறளை நீங்கள் சொல்லுகிற போதே ஒரு அழகு இருக்கிறது நன்றாக சொல்லி பாருங்கள் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இலர் இந்த பொருளை சொல்லுகிற போது உங்களுடைய இரண்டு உதடும் ஒட்டாது நீங்கள் பேசுகிற போதெல்லாம் உதடு ஒட்டும் அல்லவா இந்த திருக்குறளை சொல்லுகிற போது மட்டும் உதடு ஒட்டவே ஒட்டாது ஏன் ஒட்டாது ஒட்டுதல் கூடாது என்று எழுத வந்த திருவள்ளுவர் உதடே ஒட்டாமல் எழுதி காட்டினார் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இலம் என்றார் எனவே ஒட்டுதல் இல்லாமல் வாழுகிற ஞானிகள் துறவியர்கள் எதில் ஒட்டிக் கொண்டார்கள் தெரியுமா பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினி அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடர்த்து என்று பற்றத்தான் பற்றாகிய அண்ணாமலையாருடைய திருவடியில் அவர்கள் பற்றிக் கொண்டார்கள் இந்த பற்று என்ற திருக்கோள் சொன்னேன் பாருங்கள் அதை நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடர்த்து என்று சொல்லுகிற போது வரிக்கு வரி உதடு ஒட்டும் என்னார்த்தம் உலக விஷயத்தில் ஒட்டக்கூடாது இறைவனிடத்தில் பற்றிய ஒட்டுதலை விடக்கூடாது எனவே வரிக்கு வரி உதடு ஒட்டும்படியாக திருவள்ளுவர் எழுதி காட்டினார் அப்படி இறைவனோடு ஒட்டி வாழ்ந்த ஞானிகள் ஜீவன் முக்தர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானவர் ஜீவ சமாதியாக இருக்கிற திருத்தலம் அண்ணாமலை என்று குறிப்பிட்டேன் உங்களுக்கும் எனக்கும் எது பெரிய விஷயமாக தெரிகிறதோ அது அவர்களுக்கு ஞானிகளுக்கு குப்பையாக தெரிகிறது எப்படி நான் ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு பர்ஸ் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு ரூபாய் மதிப்புடைய ஒரு தோல் பை வாங்கி வைத்திருக்கிறேன் சின்ன குழந்தை ஓடி வந்து அந்த பர்ஸை வாங்கி கொண்டு அப்பா நான் விளையாடி விட்டு தருகிறேன் என்று வாங்கி கொண்டு போகிறாள் அம்மா மாலை நான் வெளியில் போகிற போது இந்த பையை வாங்கிக் கொள்வேன் என்று சொல்லி கொடுக்கிறேன் மாலை வெளியில் போகிற போது அவள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பர்ஸை கொடு என்று நான் கேட்கிறேன் அந்த பர்சிலே ஒரே குப்பையாக அடைத்து வைத்திருக்கிறாள் அவள் விளையாடுகிற பொருள்கள் பழைய பஸ் டிக்கெட் ரயில் டிக்கெட் இன்னும் என்னென்ன வீட்டிலே குப்பை உண்டோ எல்லாவற்றையும் அந்த பரிசிலே அடைத்து வைத்திருக்கிறாள் அந்த பரிசை பார்த்தால் எட்டு மாத நிறை கர்ப்பிணி மாதிரி இருக்கிறது வயிறு நீங்கி போய் இருக்கிறது எனக்கு என்ன கோபம் வரும் குழந்தையை பார்த்து கோபமாக சொல்லுகிறேன் அறிவு இருக்கிறதா உனக்கு கண்ட கண்ட விஷயத்தையும் இந்த பர்சுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறாயே என்று அந்த பர்சை எடுத்துக் கொண்டு போய் வெளியிலே கொட்டுவதற்காக போகிறேன் 
என் குழந்தை ஓடி வந்து தாலி கட்டி கொண்டு சொல்லுகிறாள் அப்பா அப்பா அதெல்லாம் என்னோடது அதெல்லாம் என்னோடது கவனித்தீர்களா என்னுடையது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என் உடமை என் உடையது உடமைனா சொத்து அர்த்தம் அந்த குழந்தை விளையாடுகிற மேட்சஸ் பழைய பஸ் டிக்கெட் ரயில் டிக்கெட் குப்பை என்று நான் எதை சொல்லுகிறோமோ அதையெல்லாம் என்னுடையது என்று சொல்லுகிறது இப்போது ஒன்று சொல்லட்டுமா ஐந்து வயது நிரம்பிய குழந்தைக்கு எது சொத்தாக தெரிகிறதோ அது முப்பது நாற்பது வயது வந்துவிட்ட தகப்பனுக்கு குப்பையாக தெரிகிறது கவனியுங்கள் ஐந்து வயது குழந்தைக்கு எது சொத்தாக தெரிகிறதோ அது நாற்பது வயது தகப்பனுக்கு குப்பையாக தெரிகிறது அப்படியானால் முப்பது நாற்பது வயது நாம் எதையெல்லாம் சொத்து என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அது ஞானியின் பார்வையிலே குப்பையாக தெரியும் மகான்கள் ஞானிகள் அதை சொத்து என்று சொல்ல மாட்டார்கள் குப்பை என்று சொல்வார் உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பலரும் இனி அமையும் குற்றாலத்தமன் உரையும் கூத்தா என் குறைகளற்கே கற்றாரின் மனம் போல கசிந்துருக வேண்டு வரி என்று மணிவாசக பெருந்தகை பாடுகிறார் எனவே எதையெல்லாம் நாம் சொத்து என்று சொல்லுகிறோமோ அவையெல்லாம் குப்பை என்று கருதிய மகான்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர் திருவடி பட்ட இடம் திருவண்ணாமலை மறந்து விடாதீர்கள் அந்த அடியார்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை பட்டினத்து சுவாமி சொல்லுகிறார் இல்லறத்திலே இருக்கிற ஒருவனை விட துறவி எவ்வளவு மடங்கு உயர்ந்தவன் தெரியுமா அறந்தான் இயற்றும் அவனிலும் அதாவது இல்லறத்திலே இருக்கிற ஒருவனை விட அவனிலும் கோடி அதிகம் இல்லம் துறந்தான் பட்டணத்தாருடைய வாக்கு சரி இல்லத்தை துறந்திருக்கிறானே அவன் எப்படி உயர்ந்தவன் தெரியுமா இல்லறத்திலே இருக்கிறவனை விட கோடி மடங்கு உயர்ந்தவன் என்று எழுதுகிறார் பட்டினத்தார் எல்லா சாமியாரும் உண்மையிலேயே சாமியாரா சில பேர் சாமியார் சில சாமியார்களுக்கும் மாமியார் உலகத்திலே உண்டு எனவே எல்லா சாமியார்களும் சாமியார்களாக இருப்பதில்லை அதை பட்டினத்தார் பொட்டிலடித்த மாதிரி சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட துறவிகளிலும் கூட உண்மையான உள்ள துறவி அடைந்திருக்கிறாரே உள்ள துறவு அவன் சதக்கோடி மடங்கு உயர்ந்தவன் பாட்டு பாருங்கள் அறந்தான் இயற்றும் அவனிலும் கோடி அதிகம் இல்லம் துறந்தான் அவனில் சதகோடி உள்ள துறவுடையா என்று எழுதி காட்டுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஜீவன் முக்தர்கள் குகை நமசிவாயர் குரு நமசிவாயர் திருவண்ணாமலை ஆதீனத்தை ஸ்தாபித்தவர் தவத்திரு தெய்வ சிகாமணி தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் தவத்திரு பாணிபத்திர சுவாமிகள் அன்பே உருவாக வாழ்ந்த அன்னை மங்கையர் கரசியார் தவத்த 